。こんにちは。こんにちは。こんにちは。初めてのインスタライブをします。こんにちは。こんばんは。たくさん来ていただいてありがとうございます。こんばんは。こんにちは。こんばんは。皆さんメッセージをくださってますね。あ、こんばんは。こんにちは。こんばんはですよね。<笑>あのー、今までが、ね、YouTube ではよく撮影をしてたんですけれども、本当にこうライブでするっていうのは私初めてなんですね、今日。なのでちょっと非常にあの緊張してます。YouTube の場合はね、後でこう編集とかできますでしょで、それがちょっとできないのでね。キャーって<笑>。よろしくお願いします。今日はですね、あのー、皆さんね、お忙しいところをこうやって来ていただいてありがとうございます。毎日暑いですけれども、お体大丈夫でしょうかあの、今日はですね、ちょっと顔ダンスのコツとかもお伝えしたいですし、あとは、声聞こえてます大丈夫です。聞こえてますかねあの、顔ダンスのコツとか、あと、テーマとして夏の肌ケアっていうのもね、ありますけれども、あと、日頃ちょっと私がね、あの、どんなことを考えて、日々過ごしてるかとか、ちょっとそういうことも含めて、短い時間ですけれども、よろしくお願いします。<笑>あの、若い時って、あの、目が大きいとか、鼻が高いとか、あそういうことにすごくこだわりがありますよね。シワとかたるみとか全然ない時って、もう、顔の造作造作がいかにいいかっていうことにすごくこう、皆さん、あの、若い頃はね、あの、力を入れたりするんですけれども、40代に入ってからはですね、いかにこのフェイスラインですね、このフェイスラインがシャープで整ってたるみがないかっていうのがすごく大事なんですね。今日鏡お持ちですか<笑>ちょっと鏡で皆さんお顔チェックしてみてください。ありますかあ、ありがとうございます。いろいろメッセージを<笑>くださってますけど。で、鏡ですね。皆さんちょっとフェイスライン見ましょう。はい、で、顔ダンスを日頃、日頃されてますかねで、されてて、あの、効果は皆さん実感されていますでしょうかいかがでしょうかあの、今一つこう、効果が見えないって最初の頃思うかもしれないんですけれども、顔の筋肉を鍛えるってせいぜい1日の中でも10分とかですよね。私もだいたい10分ぐらいで終えてるんですけれどもね。まあ長くても YouTube の動画なんかで言ったら20分コースみたいなのもありますけれども、それでもやっぱりせいぜい10分やれば十分かなっていう感じなんですね。で、効果が出ない、もし効果がちょっといまいちだなと思う場合はですね、まず普段の顔がすごく大事なんです。普段どのような顔をしてるかということなんですね。特にですね、年齢重ねると、この口の横、触ってみてください。鏡ありますよね。<笑>ちょっと触ってみてください。ここが柔らかいですよね。ここがボンと落ちちゃうんですよ。ドンって。あ、実感してるって言って,<笑>言ってくださってる方もありがとうございます。はい。ちょっとね、どんどん上がっていくんで、あの、あ、はい。目の下ね、また後でやりますからね。はい。ここのたるみですね。ここがですね、年齢重ねるとすごく柔らかくなるんですよ。で、これが、重力で落ちてくるんですね。じゃあどうしたらいいかということなんですけど、顔の筋肉でグッと上げていくんです。はい。で、一つコツをお伝えしますね。あの、早く効果が出る方法です。はい。しっかり鏡を見てくださいね。はい。まず口角を上げ、まず笑顔を作ってください。あすごく落ちてますよね。はい。そして、鏡で口角の端っこ見てください。端。上に向いてますかもし上に向いてなくて、水平もしくは下に下がっているようでしたら、この口の横、口の横の筋肉ですね。ここの筋肉が緩んでる可能性があります。ではちょっと、はい、笑顔を作って、はい、口角に指を置いて、ちょっと上げてみてください。はい。で、このまま指を離します。この状態で指を離しても、口角が上がってる状態。できますかちょっとキープしますよ。はい、もう一回置いて。もしも今、ボンと下がったっていう方は、もう一回指を置いて。はい、ぐっと上げる。口の周りにぐっと力入れて、広角に力入れて、しっかり上げて、上げて、上げて、上げて、上げる、上げる、上げてますかはい、口は閉じる。はい、手を離します。
。キープ。はい、5。5カウントしました。今ちょっと上げましたね。すごくしんどいですよね。すごく疲れたと思うんですけれども、これを毎日やってください。あの、必ず指を添えて、ぐっと上げて、ちょっと指を上げて、そしてぐっと持ち上げる。この時にフェーズラインがキューッと上がります。ね、上がるでしょこの口角が上がることによって、このフェーズラインを上に上げてるわけですね。こっちもですよ。ぐーっと上げてるわけです。これが下がっちゃうと、トンと落ちます。私も落ちますよね。落ちますね。トレーニング日頃してるんで、そんなに落ちないんですけども、やはり、こう上げてる時と、さ、ちょっとこう、緩、緩めた時違いますよね。顔も違いますよね。はい。はい。まず、今、ここやりました。で、もう一回、口角ぐーっと上げて。はい。この時にですね、<笑>いろいろ質問もいただいてるごめんなさいね。また、あとまとめてね。あの、方が上がるのわかりますこれに連動して、ここの方もぐーっと持ち上がりますね。ここ。はい。では、今度は、口角はもう、いいので、目の、方のこの辺、このあたり、目尻の、このほっぺのちょっと上の辺に手を当てて、ほっぺたに力を入れて、広角を上げて。はい。で、この指もちょっと上げてみてください。広角を上げつつ、この指をぐっと持ち上げる。はい。目がちょっとこう、塞がるというか、ちょっと閉じた感じになりますよね。はい。このまま、ほっぺたに力を入れて、広角を上げて、手を離してもその状態をキープしますよ。頑張りましょう。ほう、ぐっと上げて。力入ってますね、ほうに。もしもちょっとドンと落ちたらもう一回持ち上げてください。そうそうそうそうそう,そう。頑張って頑張って。はい。しっかり、しっかり口角上げて。はい。ぐーっと上げて。さっきの口角思い出してくださいね。はい。手をゆっくり離しますよ。目尻は上がってますかほっぺたにも押されて上がってますかはい。5秒キープ。はい、力抜いてください。<笑>すごい疲れますよね。疲れたと思うんですね。はい、しっかり、広角を。はい。上げて。今聞こえてますか大丈夫ですかあ、大丈夫ですね。はい。はい、もう一回広角上げて。はい。じゃあ、今度はちょっと目を細めて。こう、ぐっと細める感じ。ぐっと細めると、ここが上がるのわかりますね。この部分。広角を上げつつ目を細めましょう。はい。鏡見て、鏡見て。口角を上げつつ目を細める。細める。はい。じゃあ、このままの状態で目を開いて。はい、細めて。口角上げつつ。はい、目を開く。ここ上げたままですよ。意識して方を。はい、ぐーっと。ほっぺが痛いですね。はい、頑張って頑張って、ほっぺが痛いって。<笑>はい、ぐーっと上げて。目を開いて。はい。軽く細めて。広角上げたまま。私喋ってますけどね。皆さんも広角、ぐって上げてくださいよ。ここに力入れて入れて、力入れて入れて。はい。もう一回頬を上げて。目を開いて。はい。閉じる。はい。ぎゅっと開いて。頬を上げたまま。はい。閉じる。はい。開いて。はい。お疲れ様でした。はい。疲れた。ましたかしら大丈夫キッズーって書いてある。電車でやってます。マスクしてたらできるんですよね。広角を上げて。で、ちょっと目も細めて。私もよくやってますけどね。<笑>はい。じゃあちょっと今日はこれぐらいで。で、今のね、あのー、ある程度この全体的に鍛えられたら、今度はグッと上げて、目をパッチリ開いて広角上げて。このお顔で日頃お料理してほしいんですよ。わかりますお掃除かけるときもですよ。はい。グッと上げて。なぜかというと、お料理したり、掃除かけたりするとき、下向きますよね。そのときってすごく顔が下がりやすいんですよ。で、そのときに、こう、あ、今日も暑いな、しんどいな、とこ、こう、心で思うと余計に顔がドーンと落ちちゃうんですね。ですので、広角を上げつつ、目もバッチリできるだけ開いた状態で、掃除機したり、お料理したり。これをですね、あの、ずっとはしんどいんですよ。でもこれを1日30分だけでも心がけて、あ、今広角下がってる。あ、しっかり笑顔を作ろう。で、すごい極端なんですけどね。それぐらいをぐーってやる。で、例えばジム行ってる人は、あの、自転車こぎながら<笑>、ウォーキングしながらでもね。目を開いて。これをぜひ心がけてほしいです。プラス、顔ダンスですね。顔ダンスあるんですけど、まあ、1から2、あの、ま
1234ってプログラムがあります。その通りに1日必ずトータルでした後に日頃30分ぐらいでも、今思い出してね、広角上げて、ホーム上げる。はい。はい。考え事すると真顔で緩みがちですって出てますね。確かにね。いろいろ考えちゃうと、もう顔の筋肉緩みっぱなしですよね。特にこう暑いとね、今ね、そうかもしれないんですけども。はい、頑張りましょう。もう一回、ちょっとこの、このバージョンっていうか、最後に復習します。はい、鏡を持って。はい、広角、上げて。しっかり上げる、上げる、上げる。はい、今、上げてますね。じゃあ、指を置いて。はい、手で引き上げて、広角。はい、その広角を、形状を記憶します。で、広角にぐっと力を入れたまま。歯を出しても、閉じてもどっちでもいいですよ。楽な方で。本当言うと閉じた方が効果がありますけども、最初はしんどいのでね。そっと歯出してもいいですよ。はい。ぐっと上げてあげて。で、そのまま、指の通りに、のところに固定したまま手をゆっくり離しましょう。キープ。はい、OK です。はい、次は口角をもう一回上げて。頬の下に指を置いて、それをぐっと上げます。で、この上げた状態を筋肉で保持してください。指を離してもその位置にあるように。できたーって言ってますね。はい、口角上げて。はい、目を開いて。はい、細めて。口角上げて、頬を上げたまま。目を開いて。はい、細める。はい、目を開く。コブコブ上げたまま緩めないでください。口の横。大丈夫ですかはい。目を細める。はい。目を開いて。はい。細める。はい。お疲れ様でした。これをね、ちょっとやってると、例えば顔の左右差が気になる方いらっしゃいますよね。左右差もこれでかなり解消します。同じ位置に口角が揃って、同じ位置に方が、高さが来る。同じぐらいに高い、高い位置に方が来るっていう形になりますからね。はい、大丈夫ですかね。はい、それとですね、今日はですね、まあ短い時間になると思うんですけれども、よく言われる目の下のたるみですね。目の下のたるみ。そのレッスンも今日はちょっと一緒にやってみましょうか。いかがでしょうか<笑>プルプルしましたね。はい。ね、ちょっとプルプルして頑張りましたね。右がたるんでます。はい。右がたるんでるとか左がたるんでるとかね、左右差あると思うんですけれども、私もね、どっちかっていうと、あの、こちらが張ってるんです、エラが。自分でこれ自覚してます。あの、こっちの方が割とシャープなんですね。で、この間歯医者さんに行ったら、右の上の奥歯がないって言われたんですよ、一本。<笑>抜いた覚えないんですよね。で、あの、親知らずの、ではなんか、親知らずは別にあるって言われたんで、なぜその上の歯の歯が、奥歯が一本ないか不明なんですよ。歯医者さんもわからなかったんです。生まれつきなのかどうかわからないんですけど、でも不思議と、歯が一本ないだけで、ここは違うんですよ、このラインが。本当あれ不思議なんですけどね。よくあの、ウエストを細くするためにこの肋骨の一番下を抜くとか聞いたことないです。あの、モネルさんとかする人いるらしいです。すごいですよね。そんなことする人いるらしいんですけどね。私はちょっとここに奥歯が一本ないせいか、こっちの方がシャープなんです。<笑>なのですごいね、右と左の差をね、すごく感じてた時に、さっきの広角上げる。で、この時に揃えるんです。右と左の高さを。んで、ちょっと目を細めて方も上げる。目を開いて。はい。この時の方の位置、一番高い位置も揃える。これをね、心がってかけていると、そんなにね、ひどく左右差が、あの、わからなくなってきましたよ。はい。で、ここのシャープ。はい、見ます。もう一回、鏡。鏡がね、駆使しますよ。で、見ても、わ、嫌だわって思わないこと。ね。あの、その、嫌だなって思うことが、あの、心にも体にも良くないので、今から綺麗に若返るんだ。綺麗に年齢重ねていくんだっていう気持ちで、鏡を見ましょうね。マイナスの気持ちでは持たない。このお顔は自分の一生のお顔で、これから一生自分についてきてくれる大切な大切なお顔なので、大事にしましょうね。あそこが嫌、ここが嫌って言わないようにね。はい。はい。いくつ、いつくしんだ気持ちで顔を見てあげてください。はい。フェイスライン見て。はい。どうでしょうか。このラインがまだたるんとしてたら、ぜひ今の広角上げ、方上げ。で、掃除かける、お料理する、下を向く作業の時。できたらパソコンの時でもいいですよ。はい、広角グッと上げて目を上げる。これちょっとやってみてください。そうすると、不思議とここはね、整ってくるんですよ、右と左が。そして、この、トロンと落ちる感じがなくなってきます
、もうここにピターっとね、顎骨に、顎骨にピターっと皮膚が沿うようになる。あの、口角をグッと上げたらわかりますよね。上げるとここが筋肉痛いでしょちょっと触ってみて。はい。笑顔を作って、口角上げて、ここ触って。硬くなってませんまだ顔ダンス初心者さんとかはまだわからないかもしれないんですけども、だんだんとここが、ピシッとしてきます。ピシッと。ね、あのー、正直ね、2週間ぐらい、始めて2週間ぐらいからだんだんちょっとこのフェイスラインがシャープになったなっていうのが感じる方が多いですけども、中には1年かかる方がいます。で、その差なんですね。早く効果が出る人と出ない人の差っていうのは、あのー、日頃、表情、筋をよく使うかどうか、表情が普段割と豊かったかどうかっていうのがとても大きいんです。で、実は私はですね、子供の頃から表情、無表情な子供でした。ですので、30代後半にはもう本当に顔がどんどん、私の30代後半の、あのー、写真を見られた方はご存知だと思うんですけども、一気に顔がドーンって落ちてしまってすごく老けたんですね。で、主人、私の夫は、私より13歳年上なんですね。で、その夫の姉さん女房って言われたんです。夫よりも年上に見られたんです。もうすごいそれはショックだったんですけどね。で、その時にあ、自分はやっぱり表情筋が、だんだんとね、この表情が大事なんだっていうことがだんだん分かってきて、その頃いろいろ悩んでて。そして筋肉を鍛えると本当に顔が、あのー、変わりました。あのー、本当に周りから言われるようになりました。顔変わったねってすごく言われるようになって。本当に顔の筋肉鍛えると若返るのは若返るんですけども、その、それがどうもピンとこない方もいらっしゃるんですよね。体は鍛えると絶対に若返りますよね。で、こう、体のこの筋肉の動き、動きというか形がありますよね。こう、あの、男の人なんかこう、腕がムキーっとしますよね、筋肉で。それが素敵とか思いますよね。<笑>思わないで、<笑>思わないですか。<笑>なんか思う人いますよね、ですか。ね。あの、例えばが、こう、この腹筋が割れて、このなんていうかな、筋肉のこうね、割れ目が見えたり、そんな体って、ブヨブヨよりもよっぽどマシですよね。それと一緒で、顔も表情筋の通りに、こう、しっかりと鍛えていくと、若く見えるというのがありますね。はい。このテーマで今、15分間、ね、お伝えしてまいりましたけれども、一番気になるのは目の下のたるみじゃないでしょうか。いかがでしょうか。はい。はい。諦めなければ何歳からでも変わりますよ。もちろん。筋肉って、あの、何歳になっても鍛えられるってご存知ですよね。1年半頑張ってますが、顔のたるみがなかなか取れません。はい。わかります、わかります。でもね、その、とにかく鍛えるっていうことは、あのー、鍛えて副作用はないですから。ちょっと頑張って、ぜひ、頑張ってください。はい。応援してます。はい。では、ちょっと目の下のたるみね。で、動画見ていただいた方はわかるかもしれないんですけども、軽く下を噛みます。で、ここを上げます。で、今日はですね、あのー、エフェクトとかフィルターは使ってません。これは、この、この映像はね、あの、トレーニングした時に分かりやすいようにね、してますので。はい。はい。アーカイブ残すつもりです。<笑>はい。で、体、軽く下を噛む。下を噛む理由分かりますか下を噛む理由ははい。顔の下半分の力を抜くためでしたね。はい。軽く下を噛んで。で、ここの、ほっぺたを動かす人がいるよ。様に、こう目、目の下のたるみのね、解消のトレーニング。頬を動かすとこうなります。これは全然意味がないですからね。これは頬の筋肉が動いてるだけ。下まつげの生え際。このあたりの引き上げるような気持ちでやってみてください。軽く下を噛んで。はい。上げる上げる上げるできますか上げる上げる上げる上げる下の、口、口の周りを、あの、力入れないでね。ここだけですよ。この目の下の、この生え際。この感じ。こっから見た人何してるんかって思いますよね。<笑>目の下のたるみ解消のトレーニングやってます。はい、軽く下を噛んで。上がってますかでこれを私はね、ずっとやってて、本当に目の下のたるみが解消しました。本当になくなっちゃいました。というかね、私の場合はほっぺたに同化したんですよ。
もともと、頬の筋肉はあんまりなくて、脂肪もあんまりなくて、ペロンとした顔だったんですね。先ほども言いましたように、無表情な子供だったのでね。それがだんだんとですね、この頬を上げることによって、目の下のたるみの膨らみと一致したような状態になりました。ないでしょう今。はい。はい。あの、目の下のたるみ一年頑張っていますが平らになりません。どれくらい頑張れば効果が出ますかはい、これもよく聞く質問なんですね。あの、目の下の改善のパターンには二つあります。で、私は、あの、ほっぺたと同化して、ほとんどもう消えてしまったという、目の下のたるみのたるみの袋部分をほっぺたで持ち上げて、これを眼科脂肪の中に入れ込んだ。入れ込んだっていうパターンですね。私の場合はね。でも、もう一つのパターンは、膨らみは膨らみであるんですよ。こう、こういうね。でも、頬が上がることによって、その膨らみが上に持ち上がって、まるで涙袋のようになると。わかります涙袋って目の下のたるみと違うんですよ。もの、ものは違うっていうか、中の内容物は違うんですね。あるいは筋肉の塊です。涙袋っていうのは、この眼輪筋の端っこが生まれつき、くるっと回ってる人がいるんですね。あるいは生まれつきあるない、あるんですね。が、あの、目の下のこの、涙袋っていうのはね。で、目の下のたるみの目袋っていうのは、目の、目の周りを保護しているあ、眼球を保護している脂肪が、あの、加齢とともに前に飛び出た状態、眼科脂肪が出た状態なので、全く涙袋と目の下のたるみっていうのは全く違うんですね。違うんですけれども、まるで涙袋のようになっていくと。これで持ち上がるから。で、なくな、絶対にこの目の下の膨らみがなくならないといけないということはないんです。ちょっとこう持ち上がって、こう、なんていうかな、行くだけでもかなり若く見えますのでね。なので、焦らずに、ね、焦らずに、涙袋がシワシワになってても、トレーニングである程度張りも出ますし、涙袋がシワシワになる場合は、保湿がちょっと足りない可能性もありますね。はい。頑張ったら、やっぱり目の下のたるみすごいですね。やっぱり。もう一回やりましょうか。はい。一緒に行きましょう。これでカウントしますよ。はい。軽く下を噛んで。ここのまつげの下のまつげの生え際だけ上げるような感じで3、はい。上げる上げる上げる上げるはい。はい。ピクピク経年しても大丈夫ですよ。あんまり、あの、ピクピクするっていうことは筋肉の疲労なので、ひあの、ちょっと休みながらやってくださいね。上げる上げる上げる上げる上げる上げる。はい。もし慣れてる方があったら、ちょっと倍速でやってみてください。こんな感じで。上げる。上げる。できない方はゆっくりね。上げる。1日100回いきましょうか。はい。私はですね、これを100回やってますよ。1、2、3、4、5、心でカウントね。口でやるのは難しいんでね。心でカウントしてくださいね、皆さんはね。今私、口で言ってますけどね。あ、目が乾燥してくる。あ、目がね、あのー、ずっと開けてるからね。あの、無理しないでください。まばたきしてください、途中で。まばたきして、パチパチってやって、ね。無理しないでね、眼球、あのー、表面、痛んじゃうんでね。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、この目の周りにある眼輪筋っていうのがめちゃくちゃ鍛えられるんですよ。ここって放置してると絶対に鍛えられるってことないんですね。普段の生活の中でここを動かすっていう動きなんかないですよね。こんにちはってやりませんからね、普段ね。なので、ここは放置してる状態。年齢重ねると。それは眼輪筋の下分がベロベロベロっと落ちて弱くなって、眼下脂肪がどんどん出てくるんですね。はい。おでこ疲れますかはい。はい。で、ちょっと質問出てるので少し答えていきたいなと思ってます。舌を噛むと小鼻の横からずっと顔の下までシワがすごいです。普通ですか舌を噛む。え
、えー、っと、もしかしたら顔の下半分にすごい力が入ってるんじゃないかなと思う。あの、か、軽く舌を噛むだけだったら、ここって形状変わらないんです。ね。ぐっとこうやっちゃうと、ここがシュワッとなりますよね。はい。えー、っと、カレーで鼻、骨が小さくなって目の下のたるみが出る場合,場合はどうしたら良いですか加齢で骨が小さくなって目の下のたるみ。その場合もこのトレーニングで大丈夫です。同じやり方で。はい。上、唇のシワ。またちょっとね、唇に関してとか、またどんどん、あの、別の機会にちょっとやっていきたいと思うんですけども。はい。あの、目の上のくぼみに実はいいんです。今のトレーニング。なぜかというと、眼科脂肪が表にボンと出てくるということは、上の、上の側の脂肪も目の、あの、下に下がってきてるんですよ。なんだっけど、このトレーニングでここを固く固くすることによって、眼科脂肪をぐっと押し、押し込むんですよ。頬が。眼輪筋と頬の脂肪がね、一緒になって。そうすると、その脂肪が上に回る。ちょっとじゃあ一緒に、テストテスト。はい、鏡を見て、目の下ちょっと膨らみ、押してみてください。ちょっとやってみて。上のまぶたが膨らむのわかりますはい、手を離して。はい、もう一回目の下ぐっと押して。はい。上のまぶたが膨らみますよね。これ不思議じゃないですか眼球を押さないようにね。この目の下の膨らみだけですよ。これ眼下脂肪が上に回ったんですよ。わかりますですので、目の上が、眼下脂肪が下がって、で、前に出てくると、ここの上が手、あの、薄くなってしまうんですよ。薄くなるというか、あの、脂肪が減るんですね。それを、今の眼輪気のトレーニングで、ここにこう、強い強い壁を作っていくと、それがまた上に回るので、上ま,上まぶたのくぼみも解消すると、ね。そういう二つのメリットが実はあります。そうすると、すごく目元が若返りますよね。はい。はい。はい、もう25分経ちましたね。はい。じゃあちょっと今日はこれで、あと夏の早だけやについてっていうテーマでしたよね。あの、今すごく暑いので、肌表面がすごくベタベタしてますでしょう。で、ベタベタしてるけども、あの、ついつい化粧数だけでやめたりとかしてしまいがちなんですけれども、これはですね、あの、やっぱり美容液クリームでしっかりと今のうちに保湿しとかないと、秋になって大変な乾燥肌になる可能性があるので、ぜひね、あの、暑いなと思っても、表面だけなんですよ、ベタついてる。中はもうインナードライ。もうドライで乾いてる状況、なんかやっぱりこう、幽霊棒とかね。気温、気温差があったり、部屋です。部屋出たり、入ったりした時のこの温度差とかで、すごいストレスも溜まって、あの、やっぱり血行も悪くなったりとかして、インナードライになってますので、その分を出して、表面から保湿、あの、水分が出ていったら大変なことになるので、やはりその分だけしっかりと保湿は大事ですね。特にこの目の周り、この目の周りはすごく大事なので、はい、目の周りはしっかりと保湿、特に目の補充が出ないようにね。で、あと紫外線対策ですね。クリームも普段からつけるようにして、夜は必ずクリームで蓋をします。で、朝は、私はですね、朝は美容液で、あとは UV ベースにして、クリームは朝は使ってないんですね。で、あとは、やっぱり紫外線防止のための UV キュアって皆さんすごくされてると思うんですね。で、正直ね、私車運転するんですけども、日傘を差すんですけどもね、あの、車から出たら日傘を差すんですけども、車から出て日傘を開けるまでの間にバーっと当たりますね。それすごい気になるんです、実はね。日焼けの上しっかり塗るんですけどね。あのー、だからやっぱりちょっとファンデーションは厚めがいいですね、今の時期はね。ちょっと UV ファンデをちょっと厚めに塗って、パウダーもできるだけおこまめに汗がかいたらもうパウダーだけはしっかりはたいて、ちょっとこの、あの、日傘を差すまでの、その間の紫外線バーッと当たった時でもダメージが少ないようにしていくのがやっぱりいいかなと思います。私はすごくそこを今気をつけてます。今すごく日に当たってしまうと秋になってすごいシミが出てくるんですね。それが出ないようにね、気をつけている状態です。はい。なんかあっという間でもう27分経ちましたね。はい。はい。ありがとうございます。はい。でですね。えーとですね、またですね、いろいろ皆さんからどんなお話、どんなことをね、ライブでしてほしいっていうのをね、あの、またアンケート取っていきたいなと思ってますので、今今日は目の下やりましたけどね、また目の下のやたりみやりたいっておっしゃる方は、またそのアンケートでね、やってみて、あの、回答いただいたらなと思います。あと、顔ダンスはですね、うちはあの、優秀なインストラクターがたくさんいますので、顔ダンスレッスンをしてます。
。で、どうしても改善しない、いくらやってもちょっと難しい、ちょっと個別でしっかりと、まあ3人の少人数レッスンっていうのもありますので、ね、グループもありますし、そういったのもね、ぜひまたお考えくださいませ。遠方の方はオンラインとかもやってますのでね。はい。で、またね、インスタライブやりたいんですけれども、またあの、フォロワーさんには告知がいきますよね。ですので、まだフォローされてない方はぜひ、フォローしてください。お願いします。はい。で今日はありがとうございます。今30分ぐらいですね、ちょうどね。ありがとうございます。アーカイブはね、あの、ちょっと操作できるかどうかわからないですけど、頑張って残しますので、ちょっとやってみますね。はい。今日はすみません。ありがとうございました。また、ちょっとね、台風とかの、あの、心配もいろいろありますけれども、あの、気をつけてくださいね。で、ま、また暑さもしばらく続きます。今本当に異常に暑いですので、あの、あと、あとあとね、あの、体がちょっとこうしんどくならないように、今からしっかり栄養もとって、しっかり水分、水分、水分栄養をとって、睡眠もとって、あの、元気に秋を迎えてくださいね。はい。今日はまたありがとうございました。はい。またね。ありがとうございます。顎下のたるみ、首のシワお願いします。はい。いろいろありがとうございます。これ後で見れるんですかねこれね。はい。ありがとう。これ、バツしたらいいんですか<笑>切りますね。さよなら。